যে পদ্মা সেতু আপনার তৈরি করতেছে এবং পদ্মা সেতু তৈরি করার জন্য ট্রাই করতেছে বাট হচ্ছে মাঝে মাঝে আমরা পত্রিকাতে নিউজ দেখতেছি যে হচ্ছে আপনার স্পেন যেগুলো বসানোর কথা ছিল সবগুলো বসাতে পারতেছে না বিকজ অফ হচ্ছে আপনার নদীতে স্রোত বেশি নদী থেকে নদীকে এভাবে কন্ট্রোল করতে পারতেছে না তাহলে দেখেন বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশ প্লাস হচ্ছে আপনার চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ দুইটা বিশাল কান্ট্রি মানে বাংলাদেশ তো বাংলাদেশের সাপেক্ষে আর মানে চায়না তো হচ্ছে বিশাল ওয়ার্ল্ড ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কান্ট্রি তো তাদের হচ্ছে কম্বাইন্ড এফোর্ট হচ্ছে আপনার এখানে আপনার যেই লক্ষ্যমাত্রা বা যে স্পিডে কাজ করার তাদের ইয়ে ছিল সেটা পারতেছে না জাস্ট ডিউ টু হচ্ছে আপনার ন্যাচারাল আপনার অবস্থা করছে তো সিমিলারলি হচ্ছে আপনার মার্কেট হচ্ছে অনেক বড় একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা হচ্ছে কোনো গ্রুপ বা হচ্ছে আপনার কোনো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে মার্কেটকে আসলে হ্যান্ডেল করাটা আপনার পসিবল না সেই জন্য হচ্ছে অনেকে যে আপনার একটা পারসেপশন থাকে অনেকের মধ্যে যে হচ্ছে বিশেষ করে স্টক মার্কেটে যারা ট্রেড করেন তাদের একটা পারসেপশন থাকে যে মার্কেটে হচ্ছে আপনার এরা এইদিকে নেয় ওরা ওই দিকে নেয় বাট অ্যাকচুয়ালি তা একটা সিঙ্গেল ইনস্টিটিউশন সে ধরনের হচ্ছে আমরা যদি ফরেস্টের কথা বলি একটা সিঙ্গেল ইনস্টিটিউশন হয়তো একটা কারেন্সির মুভমেন্টে সে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবে বাট ওভারঅল মার্কেটকে আপনার একদম ডিরেকশন চেঞ্জ করে দেয়া মানে অর্থাৎ হচ্ছে আপনার নাইনটি ডিগ্রি আপনার হচ্ছে বা একশো আশি ডিগ্রি আপনার টার্ন নিয়ে নিয়ে ফেলানো এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি একটা অসম্ভব বিষয় সেই কারণে হচ্ছে আমরা বলতেছি যে মার্কেট ইজ অলওয়েজ রাইট অর্থাৎ হচ্ছে এখানে আপনাকে যদি আপনার মার্কেট থেকে প্রফিট করতে হয় বা প্রফিট বের করতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনাকে একটা জায়গাতে ফোকাস করতে হবে সেই জায়গাটা হচ্ছে আপনার নিজের উপরে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এটা বিশ্বাস না করবেন বা এটা আপনার হচ্ছে মাইন্ডে আপনি না রাখবেন যে হচ্ছে মার্কেট থেকে প্রফিট করতে গেলে হচ্ছে মার্কেটের পালস বুঝে আপনাকে চলতে হবে অর্থাৎ মার্কেট যদি বুলিশ টোনে থাকে আপনাকে বুলিশ টোনে ট্রেড করতে হবে এবং সিমিলারলি মার্কেট যদি বিয়ারি স্টোনে থাকে আপনাকে হচ্ছে বিয়ারি ডিরেকশনে ট্রেড করতে হবে মার্কেট যদি রেঞ্জে থাকে আপনাকে রেঞ্জ ওয়াইজ যদি আপনি ট্রেড করতে আগ্রহী হন তাহলে আপনি ট্রেড করবেন আদারওয়াইজ আপনি হচ্ছে আপনার নিজেকে বিরত রাখবেন অর্থাৎ মার্কেটের সাথে ফাইট করে কেউ কখনো হচ্ছে আপনার সাস্টেন করতে পারে নাই এবং হচ্ছে সাস্টেন করাটা আপনার সম্ভব না তা আমাদের ফরেস্ট মার্কেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার পৃথিবীতে আপনি আমি না চাইলেও ফরেক্স লেনদেন হবে বিকজ এটা ছাড়া আসলে চলবে না প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে সে ধরন হচ্ছে আপনি এখন যে ল্যাপটপের সামনে বা মোবাইলের সামনে আপনি মানে বসে কথা শুনতেছেন বা হচ্ছে দেখতেছেন এখন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমাদের দেশে হচ্ছে কয়টা প্রতিষ্ঠান আছে যে হচ্ছে আপনার এই ল্যাপটপ মোবাইল একদম হচ্ছে মানে এ টু জেড এভরিথিং সে প্রডিউস করে বা সে নিজে বানায় আছে নাই অর্থাৎ ইভেন ওয়ার্ল্ডটন হচ্ছে রিসেন্টলি আপনার হচ্ছে কম্পিউটার ওরা আপনার হচ্ছে প্রডিউস করা শুরু করছে বাট তাদের মধ্যে হচ্ছে এরা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন চিপস তারপর হচ্ছে প্রসেসর এগুলো সব বাইরে থেকে আনা তাহলে দেখেন এই যে ধরেন হচ্ছে মানে ফর এক্সাম্পল ওয়ার্ল্ডটন যে বাইরে থেকে প্রোডাক্ট আনতেছে তার জন্য হচ্ছে ওদেরকে কিন্তু হচ্ছে ধরেন ইন্টেল থেকে প্রসেসর নিচ্ছে এখন ইন্টেল প্রসেসর সে কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় বিক্রি করতেছে না বিকজ ওইটা হচ্ছে একটা আমেরিকান কোম্পানি সে হচ্ছে ডলার চিনে আর বাংলাদেশি কোম্পানি ওয়ার্ল্ডটন চিনে হচ্ছে আপনার টাকা তো এখন ওয়ার্ল্ডটন কিনতে চাবে টাকা দিয়ে আর হচ্ছে ইন্টেল কিনতে চাবে ডলার দিয়ে তাহলে মাঝখানে একটা ট্রানজাকশন হতে হবে অর্থাৎ টাকাটাকে ডলারে কনভার্ট করতে হবে তাহলে হচ্ছে ইন্টেলের কাছে সেই টাকাটা যাবে না এবং ইন্টেল হচ্ছে সেটা আপনার প্রোডাক্টটা সে দিবে না যদি সে তার প্রাইসটা না পায় সেই জন্য হচ্ছে ওয়ার্ল্ডটনকে হচ্ছে টাকাটাকে আপনার ডলারে কনভার্ট করতে হবে যে টাকাটাকে যে ডলারে কনভার্ট করলো এখানে কিন্তু একটা ট্রেড মানে একটা ব্যাংকের থ্রুতে যে এলসি ওপেন করলো এই এলসিটা ব্যাংক যখন ওপেন করছে তার মানে হচ্ছে সে আপনার ইন্টেলের যে অথরাইজ ব্যাংক আছে তার সাথে সে একটা হচ্ছে আপনার কমিটমেন্ট করলো যে হচ্ছে আপনার সে এটা ডলারে পে করবে তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ডলারের যে ট্রানজাকশন রেট বাংলাদেশের ইকোনমি ওয়াইজ সে ওই অনুযায়ী পে করবে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট হচ্ছে ইন্টেল ওইটা ডলারে পেমেন্টটা পেয়ে যাবে এই জন্য হচ্ছে আপনার মার্কেট আপনার চলতেই থাকবে এবং ফরেক্স মার্কেট হচ্ছে একটা বিশাল মার্কেট ইভেন ধরনের হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে আপনার হচ্ছে 
স্টক মার্কেটে ধরা হয় যে আপনার ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট মার্কেট বাট স্টক মার্কেটের থেকে হচ্ছে আপনার ফরেক্স মার্কেট অনেক বেশি এবং অনেক হিউজ যেমন হচ্ছে আপনার স্টক মার্কেটে ধরা হয় যে হচ্ছে আপনার দুই হাজার বিলিয়ন ডলার পার ডেতে ট্রানজাকশন হয় এভারেজ ট্রেড ভ্যালু আর কি এভারেজ ট্রেড ভ্যালুটা হয় হচ্ছে আপনার টু থাউজেন্ড বিলিয়ন ধরা হয় আপনার পার ডে বাট হচ্ছে আপনার ফরেক্সের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান গুলোর হচ্ছে যে প্রদত্ত ডাটা প্রদত্ত ডাটা দেখা গেছে যে হচ্ছে আপনার টোটাল আপনার যে ট্রানজাকশন হয় এটা হচ্ছে আমি বলতেছি দুই হাজার বারো ডাটা দুই হাজার বারো ডাটা অনুযায়ী ফোর পয়েন্ট নাইন ট্রিলিয়ন একজন ব্যক্তির পক্ষে বা হচ্ছে গুটি কয়েক লোকের পক্ষে আসলে পুরোপুরি কন্ট্রোল করা সম্ভব না সেজন্য হচ্ছে যদি আমরা মার্কেট থেকে যদি হচ্ছে আমরা প্রফিট বের করতে চাই বা মানি মেক করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদেরকে আপনার মার্কেটের সাথে হচ্ছে মুভ করতে হবে আদারওয়াইজ হচ্ছে আপনার এটা কোনোভাবে সম্ভব না এবং আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ফরেস্ট মার্কেটের ক্ষেত্রে এই ফরেস্ট মার্কেটে কোনো নির্দিষ্ট মার্কেটে বা নির্দিষ্ট জায়গাতে কোনো লেনদেন হয় না এই মার্কেটের লেনদেনটা পুরোপুরি হয় হচ্ছে আপনার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর ভিতরে বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ওয়াইজ অর্থাৎ যাদের স্টক মার্কেট সম্পর্কে আইডিয়া আছে তারা জানেন যে স্টক মার্কেটের জন্য হচ্ছে একটা স্টক এক্সচেঞ্জ থাকে বাট হচ্ছে আপনার ফরেক্স মার্কেটের জন্য এই ধরনের কোনো স্টক এক্সচেঞ্জ নেই এবং ফরেক্স মার্কেটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার পুরোপুরি আপনার ডিসেন্ট্রালাইজ একটা জিনিস যেটাকে হচ্ছে ওটিসি বলা হয় আর কি ওটিসি বলা হয় অর্থাৎ ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট এইটার জন্য হচ্ছে আপনার ওই রকম কোনো সেন্ট্রাল স্টক এক্সচেঞ্জ নেই যেখান থেকে হচ্ছে আপনি একদম ট্রু ফিগারটা বা কেউ সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করতেছে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যদি হচ্ছে আপনি এখন ফরেক্স ট্রানজাকশন করেন তাহলে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক এটা কন্ট্রোল করতে পারবে তার সেই একটিয়ার আছে এখন যদি অস্ট্রেলিয়া থেকে যদি কেউ হচ্ছে আপনার ফরেক্স ট্রেড করে তাহলে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার যে সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে সে কন্ট্রোল করতে পারবে এখন বাংলাদেশ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার এখানে যে নাক গলতে পারবে না অস্ট্রেলিয়ার হচ্ছে বাংলাদেশে নাক গলতে পারবে না এই জন্য হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ ডিসেন্ট্রালাইজ অর্থাৎ সেন্ট্রালি কন্ট্রোল কারণেই রান করে অর্থাৎ সকাল নটা থেকে হয়তো বিকেল চারটা বা পাঁচটা পর্যন্ত আপনার রান করে অনেক দেশে হচ্ছে এই টাইমটা কম বেশি হয় বাট ফরেক্স মার্কেট হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার মার্কেট এবং একটা আপনার জোনে যদি এশিয়ান জোনে যদি হচ্ছে ট্রেড অফ হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে ইউরোপিয়ান জোনে আপনার ট্রেড শুরু হয় দেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউনিয়নের ট্রেড শেষ হওয়ার শেষ হওয়ার একটু আগে হচ্ছে আবার আপনার ইউএসএ সেশন ওপেন হয় অর্থাৎ এইভাবে হচ্ছে মার্কেটটা ওভারঅল চলতে থাকে এবং সপ্তাহে হচ্ছে আপনার অলমোস্ট সাড়ে পাঁচ দিন আপনার মার্কেটের ট্রেড হয় আর স্টক মার্কেট জেনারেলি হয় আপনার পাঁচ দিন তো এই জন্য হচ্ছে এই মার্কেটের আপনার ড্যাপ বলেন অ্যাক্টিভিটিস বলেন সব কিছু হচ্ছে হিউজ আচ্ছা এখন আমরা একটা নতুন টার্মের সাথে পরিচিত হব নতুন টার্মটা হচ্ছে আপনার দ্য উইজডম অফ দ্য ক্রাউড অর্থাৎ আপনার হচ্ছে সাধারণ পিপলের যে হচ্ছে আপনার মানে দক্ষতা বা বুদ্ধি এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা এখানে মেনশন করব তো এইটা হচ্ছে কি ধরেন আপনার একজন প্রফেসর আপনার হচ্ছে মার্কাস ডি আপনার হচ্ছে উনি এই টেস্টটা করছেন এই টেস্টটা হচ্ছে যে উনি হচ্ছে আপনার একটা জারের ভিতরে যার মানে হচ্ছে একটা বয়াম আর কি বেসিক্যালি যে আমরা যে আপনার চাল ডাল বা হচ্ছে বিস্কিট বিস্কিট রাখি না এরকম একটা পট আর কি এরকম একটা পটের ভিতরে হচ্ছে জেলিবিন হচ্ছে আপনার ছোট ছোট যে চকলেটের মতো জিনিস বিভিন্ন কালার থাকবে এরকম দিয়ে হচ্ছে এরকম একটা বোতল 
উনি হচ্ছে আপনার ফিল আপ করছে আর কি এরকম একটা বোতল উনি হচ্ছে ফিল আপ করছে এবং উনি ফিল আপ করে এইখানে হচ্ছে এই বোতলের সংখ্যাগুলোতে উনি কতগুলো জেলেবিন ঢুকাইছে উনি এটা গোনে দেখছে ধরেন সে উনি যতগুলো ঢুকাইছে সেটা হচ্ছে নাম্বার এক্স কোন একটা সংখ্যা তো উনি চিন্তা করলো যে হচ্ছে ওনার কৌতূহল ছিল যে হচ্ছে স্টক মার্কেট বা ফরেস্ট মার্কেটে মানুষ যে একটা পারসেপশন ছিল যে পারসেপশন থাকে মানুষের যে কেউ কেউ মার্কেটকে মুভ করা এই ধরনের পারসেপশনটা আসলে কতখানি ট্রু এবং সাধারণ মানুষের ধারণাটা কি অর্থাৎ বেসিক্যালি হচ্ছে ওনার এই থিওরিটা আসলে হচ্ছে স্ট্যাটিক্স থেকে উনি এই থিওরিটা জেনারেট করার চেষ্টা করছে পরিসংখ্যান থেকে তো উনি করছে কি জেলিবিনটাতে এই এক্স নাম্বার অফ জেলিবিন উনি ঢুকাইছে ঢুকানোর পরে হচ্ছে এইখান থেকে উনি হচ্ছে আপনার এই জেলিবিনটা নিয়ে টোটাল একশো ষাট জন লোকের কাছে হচ্ছে উনি গেছেন একশো ষাট জন লোকের কাছে যে উনি বলছে যে হচ্ছে এইখানে কতগুলা জেলিবিন আছে কেউ বলছে হচ্ছে পাঁচ হাজার কেউ বলছে হচ্ছে দশ হাজার আবার কেউ বলছে হচ্ছে বিশ হাজার কেউ বলছে আবার হচ্ছে পাঁচশো কেউ বলছে আবার তিনশো এরকম হচ্ছে আপনার এক একজন এক একটা বলছে তো টোটাল এরকম একশো ষাট জন লোক থেকে হচ্ছে উনি অপিনিয়ন নিয়েছে একশো ষাট জন থেকে যে উনি অপিনিয়ন নিয়েছে উনি হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে নাম্বার ওয়াইজ উনি হচ্ছে লিখে রাখছে এক দুই তিন চার পাঁচ করে র্যান্ডমলি অর্থাৎ যাকে সামনে পাইছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে উনি স্পেসিফিকলি কোথাও যে বা হচ্ছে ইয়ে করে উনি জিজ্ঞেস করে না অর্থাৎ উনি একটা লোকেশনের ভিতরে দিয়ে গেছে দেন হচ্ছে উনি জিজ্ঞেস করছে ওয়ান বাই ওয়ান এবং দেন হচ্ছে আপনার এখানে উনি নাম্বারগুলো ভ্যালুগুলো লিখে রাখছে লিখে রাখার পরে উনি যখন এই ডিজিটগুলো লিখে নোট ডাউন করছে নোট ডাউন করার পর হচ্ছে উনি পরবর্তীতে এই যতগুলো পয়েন্ট উনি রাইট ডাউন করছে এই সবগুলো পয়েন্ট রাইট ডাউন করার পরে হচ্ছে উনি আপনার এই সংখ্যাগুলোকে আপনার যোগ দিছে ওয়ান প্লাস টু টু প্লাস থ্রি থ্রি প্লাস ফোর এইভাবে উনি যোগ করছে যোগ করার পরে ধরেন হচ্ছে উনি যে সংখ্যাটা পেয়েছে মানে টোটাল যে সংখ্যাটা পাইছে ধরেন সেটা ওয়াই পাইছে তাহলে ওয়াইকে হচ্ছে উনি একশো ষাট দিয়ে উনি ভাগ করছে একশো ষাট দিয়ে ভাগ করার পরে উনি একটা রেজাল্ট পাইছে মনে করেন যে জেড এখন সবচাইতে মজার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে উনি যে সংখ্যাটা পাইছে জেড আর উনি অ্যাকচুয়ালি ঢুকেছিল হচ্ছে এক্স এই দুইটার মাঝখানে আপনার হচ্ছে রেজাল্টাতে এত একটা অদ্ভুত রেজাল্ট মানে প্রকাশ হয়েছে সেটা হচ্ছে ধরেন এই নাম্বার অফ এক্স যেটা মানে আসলে অ্যাকচুয়ালি এই জারের মধ্যে বোতলের মধ্যে আপনার জেলেবিন ছিল হচ্ছে আপনার মানে চার হাজার আর পাঁচশো আপনার হচ্ছে দশটা ছিল হচ্ছে আপনার টোটাল জেলেবিন চার হাজার পাঁচশো দশটা এখন আন্দাজ করেন তো যে জেডের ভ্যালুটা কত আসছে দেখেন আমাদের এখানে হচ্ছে আপনার মানে আমি যখন বললাম যে আন্দাজ করেন তো এক একজনে কিন্তু একই ইনপুট দিচ্ছে কেউ বলতেছেন হচ্ছে দশ হাজার কেউ বলতেছেন তিন হাজার কেউ বলতেছেন পাঁচ হাজার কেউ বলতেছেন সাত হাজার এইভাবে হচ্ছে ইনপুট দিচ্ছেন বাট ইন রিয়েলিটি এই জেড এর ভ্যালুটা আসছে হলো আপনার চার হাজার পাঁচশো চোদ্দ যেটা হচ্ছে আপনার রিয়েল ভ্যালুর একদম
আপনার ফ্যাক্টর অনেক কাছাকাছি আসে এবং আপনারা হচ্ছে এটা মনে করবেন না যে হচ্ছে আপনার এটা আপনার কোনো হচ্ছে অপরিচিত বা আনন কোন ব্যক্তি হচ্ছে আপনার এটা টেস্ট করছে তো আপনাদের জন্য হচ্ছে আমি ফেসবুক গ্রুপে যে বেঙ্গলি ওয়েবিনার গ্রুপে আছে সেখানে হচ্ছে আমি এই এক্সপেরিমেন্টের যে ভিডিওটা আছে সেই ভিডিওটা আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব সো আপনারা চাইলে ওইখানে দেখতে পারবেন এবং এই এই প্রফেসর হচ্ছে আপনার বিবিসির আন্ডারে উনি হচ্ছে এই টেস্টটা করছে এবং বিবিসি হচ্ছে এই ভিডিওটা এবং এই পরীক্ষাটা হচ্ছে আমরা ওদের ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারও করছে সো এইটা আপনারা ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন অর্থাৎ আমরা এই ঘটনাটা হচ্ছে আমরা কি জন্য এখানে আনলাম আমরা ঘটনাটা আছে এইরকম এই জন্য যে হচ্ছে আপনার মার্কেট কখনো হচ্ছে আপনার একজন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির মতামতকে হচ্ছে ভ্যালু দেয় না বা গুরুত্ব দেয় না মার্কেট সবসময় হচ্ছে আপনার একটা ওভারঅল বা অর্থাৎ হচ্ছে আপনার একটা আপনার জেনারেল যে অপিনিয়ন আছে বা মাস পিপলের যে ভিউ আছে বা মার্কেটের যে ওভারঅল যে মানে পারসেপশন সেইটা অনুযায়ী হচ্ছে আপনার মার্কেট চলে সেই কারণে হচ্ছে আপনার আপনি একজন ব্যক্তি আপনি আসলে মার্কেট নিয়ে কি ভাবলেন না ভাবলেন এইটাতে আসলে কিছু আপনার যায় আসে না সেই কারণে আপনার হচ্ছে মার্কেটের আপনার হচ্ছে এই যে জেনারেল পারসেপশন অর্থাৎ মার্কেটের ওভারঅল যে ভিউ মানে সেটা কি বলিস না বিয়ারিস এইটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই না করতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনি সবসময় হচ্ছে মার্কেটে রং সাইডে আপনি ট্রেড করবেন মার্কেটের রাইট সাইডে আপনি কখনো ট্রেড করতে পারবেন না সেই জন্য হচ্ছে আপনাদেরকে একটা প্রসিডিউর বা হচ্ছে একটা মেথোডোলজি আপনাদেরকে জানতে হবে বা ফিক্স করে নিতে হবে যে মার্কেটের আপনার রাইট সাইড কোনটা সেইটা আইডেন্টিফাই করার একটা প্রসিডিউর আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে বিকজ আমরা দেখলাম যে এই টেস্টের মাধ্যমে যে মার্কেটের ওভারঅল যে পারসেপশন বা মেজর যে ভিউ সেই মেজর ভিউ সাথে যদি আপনি না থাকতে পারেন তাহলে আপনি হচ্ছে মার্কেটে অলওয়েজ মাই খাবেন এবং হচ্ছে মার্কেট থেকে আপনি টাকা পয়সা নিয়ে আপনি বের হতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে এরকম একটা মিড পয়েন্ট যদি আমরা বের করতে পারি এবং সেই মিড পয়েন্টটা যদি এমন হয় মিড পয়েন্ট যদি এমন হয় যে সে এই মিড পয়েন্টের উপরে যখন থাকবে তখন আমার পারসেপশন থাকবে বলিশ আর এই মিড পয়েন্টের নিচে যখন থাকবে তখন সেটা হবে আমার জন্য বিয়ারিশ তো এই উপরের জোনগুলোতে আমি শুধু বাই খুঁজবো নিচের জোনগুলোতে আমি শুধু সেল খুঁজবো সো এই পারসেপশনটা যদি হচ্ছে আমি অপটেন করতে পারি তাহলে দেখেন আমার আলটিমেটলি একটা জায়গা থেকে আমি ফ্রি হয়ে যাচ্ছি যে আমার এখানে আমি কোনো শর্ট সেল আমি দিচ্ছি না সো মার্কেট যেহেতু আপনার ওভারঅলি এই দিক ডিরেকশনে আছে সো আমি ওভারঅল আমি এখানে পজিটিভ থাকবো আর মার্কেট যেহেতু এখানে হচ্ছে আপনার বিয়ারিশ টোনে আছে বা বিয়ারিশ জোনে আছে বা বিয়ারিশ ডিরেকশনে যাচ্ছে সো আমি এখানে হচ্ছে আপনার খারাপ করবো না আমি শুধুমাত্র এখানে সেল নিবো আর এখন ধরুন হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা জিনিস দেখি আমরা একটু এম টি ফোরে চলে যাই এম টি ফোরে চলে গেলে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারবো ঠিক করে দিলাম তো এখন এই যে ইউনিভার্সিটিতে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখেন যে ইউনিভার্সিটিতে এই এতটুকু পয়েন্ট থেকে 
এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে মার্কেট খুব নাইসলি বুলিশ 1073 পিপস এখানে ওভারঅল মুভ করছে দেন হচ্ছে আপনার এইখান থেকে ইউএসডি মুভ করছে হচ্ছে আপনার 744 পিপস আচ্ছা এই জোন টুকুতে আমরা যদি হচ্ছে শুধু বাইতে থাকি এবং এখানে যদি আমরা শুধু বাইতে থাকি তাহলে কি আমাদের এখানে ওভারঅল কি ইকুইটি কি বাড়বে না কমবে আমাদের <laughs> এবং সিমিলারলি আমরা যদি হচ্ছে আর একটু পিছনে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাতে যখন হচ্ছে মার্কেট এই লাইনের উপরে আসে সো মার্কেট এখানে বুলিশ এইখানে হচ্ছে বুলিশ বাট হচ্ছে এটা অত স্টেবল না সো আলটিমেটলি মার্কেট একটা মেজর ডিরেকশানে চলে আসছে সো আমরা যদি আবার পিছনে তাকাই এই পিছনে দেখেন এইখানের এই জায়গাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত ধরেন আমরা এতটুকু পর্যন্ত তো আমরা দেখতেছি বিয়ারিশ আমরা যদি হচ্ছে একটা ইউরিটির যদি হচ্ছে আপনার আমরা একটা ট্রেড ওপেন করতাম যদি ধরেন হচ্ছে আপনার পয়েন্ট আপনারা এই হিসাবটা হচ্ছে মানে করতে পারেন না আচ্ছা কত ডলার পাচ্ছেন এক ডলার পাচ্ছেন না এক ডলার পেলে আপনি যদি এটাকে দশ দিয়ে গুন দেন তাহলে এটা কত হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাই না পয়েন্ট ওয়ান জিরো হচ্ছে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান জিরো যদি হয় তাহলে এইখানে হচ্ছে আপনার এই প্রতি পিপসের অর্থাৎ এই দশ ডলারের দশ পিপসে মুভ করলে আপনি এখানে কত পাচ্ছেন দশ ডলার পাচ্ছেন তাহলে প্রতি পিপসের ভ্যালু কত দাঁড়াচ্ছে এক ডলার আর যদি একটা পয়েন্ট টু জিরো হয় তাহলে সেটা হবে একটা দুই ডলার বেসিক্যালি হচ্ছে প্রতি পিপসের ভ্যালু হবে হচ্ছে আপনার টু ডলার তাহলে হচ্ছে টু ডলার যদি হয় তাহলে আঠাশশো ষোলো ইন্টু হচ্ছে আপনার যদি টু দেই পাঁচ হাজার ছয়শো বত্রিশ পাঁচ যদি হচ্ছে আমরা ডলারের ভ্যালু বর্তমানে হচ্ছে মার্কেট রেট চলতেছে কারণ আমার কার্ডের বিল দিছি আমি হচ্ছে লাস্ট মান্থে এইটটি ধরে 
তাহলে হচ্ছে কত হয় চার লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো উনত্রিশ টাকা এখন এই চার লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো উনত্রিশ টাকা আপনি কত মাসে এখানে আর্ন করতে চান টোটাল এখানে টাইমটা কত দুই হাজার চোদ্দোর আপনার নয় আগস্ট সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ আর এইখানে হচ্ছে আপনার পনেরো মে তার মানে এখানে মাস দাঁড়াচ্ছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো হ্যাঁ সতেরো মাস হচ্ছে মনে হচ্ছে সতেরো মাসকে যদি আপনি একটা ভাগ দেন ভাগ সতেরো তাহলে কত আসতেছে আপনার প্রতি মাসে হচ্ছে আপনার সাতাইশ হাজার সাতশো উনিশ টাকা আপনার ইনকাম আসতেছে সাতাইশ হাজার সাতশো উনত্রিশ টাকা ইনকাম করার জন্য আপনাকে কি খুব বেশি কষ্ট করা হচ্ছে নাকি হচ্ছে জাস্ট মার্কেটের আপনি হচ্ছে একটা জোন আপনি আইডেন্টিফাই করছেন মার্কেটের মেজর মোমেন্টামটা আপনি আইডেন্টিফাই করছেন এবং দেন আপনি সেই অনুযায়ী হচ্ছে আপনি ট্রেড নিছেন আচ্ছা এখন তাইলে দেখেন এখানে হচ্ছে আপনি কি খুব বেশি ইফোর্ট আপনি প্রোভাইড করছেন মানে খুব বেশি কষ্ট কি আপনাকে করা লাগছে না কি হচ্ছে জাস্ট আপনি মার্কেটের রাইট সাইডটা আপনি পিক করছেন রাইট সাইডের সাথে হচ্ছে আপনি ট্রেড করছেন দেন আপনি এখান থেকে একটা সিগনিফিকেন্টলি প্রফিট আপনি নিয়ে গেছেন আচ্ছা এখন যদি হচ্ছে আপনার যদি অ্যাকাউন্ট সাইজটা বড় হতো তাহলে হচ্ছে আপনার এখানে কি হতো আঠাইশশো আপনার ষোলো ইন্টু আপনি যদি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো লটার ট্রেড করতেন তাহলে হচ্ছে আপনার প্রতি কিপসের ভ্যালু হয়ে যেত পাঁচ ডলার তাহলে ইন্টু ফাইভ হইলে আপনার এখানে টোটাল চোদ্দো হাজার ডলার হচ্ছে ইন্টু এইট থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভাগ হচ্ছে আপনার সতেরো মাস তাহলে কত হচ্ছে প্রতি মাসে উনসত্তর হাজার দুইশো আটানব্বই টাকা অলমোস্ট হচ্ছে আপনার সাড়ে আটশো ডলারের কাছাকাছি এইটা তো তাহলে একটা পেয়ারের একটা সিচুয়েশন এখন যদি ধরেন সে আমরা আরেকটা পেয়ারে শিফট করি ধরেন জিবি পিএসডিতে যদি আমরা শিফট করি শিফট করি তাহলে দেখেন এই জিবি পিএসডিতে আমরা কি পাচ্ছি আমরা এই পয়েন্ট যদি আমরা ধরি এই পয়েন্ট যদি আমরা ধরি তাহলে এইখান থেকে আমাদের সিগনিফিকেন্টলি মুভমেন্ট কোথায় এসে শেষ হয়েছে এইখানে এসে শেষ হয়েছে এইখানে টোটাল মুভমেন্ট কত হয়েছে প্রায় সাতশো পঁয়তাল্লিশ পিপস এখন অলরেডি হচ্ছে জিবি পিএসডিতে আমরা একটা আর একটা সেট আপ আমরা পাচ্ছি যে মার্কেট এখন রাইট সাইড থেকে রং সাইডের দিকে অ্যাকর্ডিং টু দিস টুস আপনার রং সাইডের দিকে শিফট করতেছে আমরা একটু প্রিভিয়াস পারফরমেন্সটা দেখে আসছি স্যার এটা তো আমরা ইয়েতে নিছি এইচ ফোরে নিছি এইচ ফোরে দেখতেছি এটা আমরা হচ্ছে ডেইলিতে দেখতেছি এই অবস্থা আর কি আমরা আগের ইউএসডিতে আমরা ডেইলিতে দেখছিলাম সো আমরা ডেইলিতে আমরা প্রেফার করবো আর কি আমরা যদি এখন হচ্ছে এই ডেইলিতে দেখি ডেইলিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্টিল নাম হচ্ছে মার্কেটের রাইট সাইড তাহলে মার্কেটের রাইট সাইড বেসিক্যালি শুরু হয়েছে কোথায় এইখান থেকে শুরু হয়েছে এইখান থেকে শুরু হয়েছে ডেইলি এতটুকু পর্যন্ত এখানে কত এগারোশো সাতচল্লিশ পিপস আপনার অলরেডি রেডি করছে আমরা যদি একটু প্রিভিয়াসলি যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কেটের রাইট সাইড আগে হচ্ছে এই যে এইখানে আবার আরেকটা রেলি ছিল 
शुरू कर टेक्निक ग कि फ्रिकुएंटली गोल्ड ड्रप कर देखें, देखें, 
দেন যদি রিটেস্ট পয়েন্ট ধরেন লোয়েস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে আপনার 458 পিপস তারপর যদি হচ্ছে আপনি এখানে আপ ধরেন 332 পিপস তারপর যদি আপনি এখানে ধরেন 645 পিপস আর এখানে তো কোনো কথাই নেই 1617 পিপস এই এক্সিটে ধরলে হচ্ছে 1000 পিপস মানে ডানে বামে ছেড়ে দিও হচ্ছে আপনার बारोश चुवान्न पीप्स चौदश सतान्न पीप्स टिकेट तेरशिटीस कमन वास्तवता क्लोजी कर ट कर चौदहशन 
তাহলে আপনার এভারেজ অ্যাসিড হিট করতেছে কত সব মিলে আপনার 300 পিপস হবে না তাহলে 1437 থেকে যদি আপনি 300 পিপস বাদ দেন তাহলে আপনার নেট प्रॉफिट থাকে কত फलो कर যে প্রাইস এখানে ক্রস করছে এটাকে আমরা সেটেল হতে দেই রিটেস্ট হতে দেই রিটেস্ট হয়ে যখন সে কনফার্ম করতেছে এখানে যখন সেটা বুরিশ ক্যান্ডেল ফরমেশন সে তৈরি করতেছে আপনি এখানে দেনা এবং আপনি জানেন যে হচ্ছে এই মেথডোলজিতে আপনার টার্গেটটা বেশি অর্থাৎ আপনি দেখছেন যে আমরা বিভিন্ন পেয়ারে চেক করে দেখলাম যে পাঁচশো পিপসের নিচে আমাদের হয় না তো আমরা যদি এইখান থেকে যদি আমরা দুইশো পিপস আমরা যদি অ্যাসেল দিই তাহলে দেখেন তো দুইশো পিপস পর্যন্ত কি প্রাইস মুভ করতেছে দেখেন দুইশো পিপস এলে এইখানে আসে এইখান পর্যন্ত কি প্রাইস যাচ্ছে প্রাইস একশো পিপসের উপরে থাকে বাট ফার্স্ট সেফটি যেহেতু এইখানে আপনি একটা বড় পিপসের টার্গেট নিচ্ছেন পাঁচশো পিপস যদি আপনি টার্গেট করেন আপনি যদি পাঁচশো পিপস আপনি টার্গেট করেন তাহলে হচ্ছে আপনি এখানে এস এল আপনার কত দিলে মানে সুবিধা হয় বা পোষাবে আপনারা বলেন আপনাদের মতো नाम पजिसन এবং এই কারণে হচ্ছে এইখানে আপনার হচ্ছে মার্কেটে ফেলিউরের সংখ্যা অনেক বেশি শুধুমাত্র যে ফরেস্ট মার্কেট ফেলিউর করতেছে লোকজন তা না এইখানে বাস্তবতাটা হচ্ছে যে আপনার পৃথিবীর এমন কোনো ফিনান্সিয়াল মার্কেট নাই যেখানে হচ্ছে আপনার কমপক্ষে এইটটি পার্সেন্ট লোক আপনি ফেল করে না আমি তা হচ্ছে বেশি বলছি এইটটি পার্সেন্ট মানে কম বলছি অনেক জায়গায় হচ্ছে আপনার নাইনটি পার্সেন্ট পিপল লুজার রিজনটা কি রিজনটা হচ্ছে যে মানুষ যখন ট্রেড প্রফিটে যায় তখন মানুষ অস্থির হয়ে যায় ক্লোজ করার জন্য ট্রেড যখন হচ্ছে লসে যায় তখন সে অপটিমিস্টিক হয়ে যায় যে ঠিক আছে আর একটু দেখি আর সে দেখি প্রাইসটা এই বোধ হয় আমার কেনা দামে আসবে এই বোধ হয় আমার ব্রেক ইভেনে আসবে সো ওয়েট করে ওয়েট করতে করতে অ্যাকাউন্ট জিরো হয়ে যায় লস ছোট থেকে বড় হয় বড় থেকে সাগর হয়ে যায় যখন আর হচ্ছে লস আপনার হ্যান্ডেল করার মতো আপনার মেন্টাল স্টেবিলিটি থাকে না এনার্জি থাকে না যে একটা ডিসিশন নেবেন ডিসিশনটার ক্যাপাসিটি থাকে না হারাই ফেলেন আচ্ছা এখন এখানে আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে এই মেথডোলজিতে আপনি যেহেতু হচ্ছে আমরা এখানে ডেইলি চার্ট ইউজ করতেছি ডেইলি চার্ট ইউজ করার কারণে আপনার জন্য জিনিসটা কম্পারেটিভলি অনেক ইজি আপনি যে পেয়ারই দেখবেন একটু জুম আউট করে নেন জুম আউট করে আপনি দেখেন যে অ্যাভারেজ মুভমেন্ট রেশিওটা কেমন এভারেজ মুভমেন্ট রেশিওটা কেমন এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে হচ্ছে এই যে এম এ যেহেতু আমরা এখানে একটা এম এ ইউজ করতেছি এম এর ন্যাচার হচ্ছে কি এম এ যখন ফ্লাট থাকে তখন মার্কেট সাইড হয়ে থাকে সো 
बेटा साइडर मार्केट स्किप करो टाइ होते हैं भालो जोखों ने चे ट्रेंड है थल पे मोमेंटम क्रिएट कर पे देर अपने होते हैं ये सिस्टम फॉलो करें ताहिले होते हैं अपना नंबर ऑफ एसल हिट करो जो चांस चिलो जब हम एक है ना अपना नंबर ऑफ एसल हिट करो जो अपनी चांस आते हैं शेही चांसेस तो अपना अनेक को मिल जाता ऐसे रुको जनते के अमादर ट्रेड होते हैं। कारण होते हैं इखने एमेटा होते हैं फ्लैट। एमेटा होते हैं एक दो मिस्टर ट्रेनर मोड़ का फ्लैट। एडीएक्स टा होते हैं इखने एडीएक्स पाते से बट एमेट फ्लैट। सो नॉट गुड। एवं सेकंड ये जागे गुलाब तो होते हैं एडीएक्स फॉलिंग। एवं होते हैं इखन अगर एक शून्दर ट्रेड है उससे ये जगह तो अगर एक शून्दर ट्रेड है ये खाने जो हम अपने ट्रेड टिकर को तो सेन एसएल दिच्छे ना ऊपर है देर पर है ट्रेड टा अपना होता है राम होता है कंटिन्यू होता है ये घंटे के लिए एसएल दिच्छे ना ये खाने अपना टारगेट जा एटलिस्ट रिक्स एंड रियल रेशियो टा होता है one is to three maintain कर लो, one is to three maintain कर लो भालो, लेकिन तेरे को होते हैं अपना trade move होते हैं, छत होते हैं ऐसे लोग move होते हैं, जो कोन एक है ना जो आपने एक है ना किंतु trade close कर बन, ना trade close कर बन ठीक है एक है ना ऐसे, जो कोन इस setup invalid हो जाते हैं, then आपने trade close करो, ना इखाने candle की bullish होते हैं, ना bearish होते हैं, market की उठे जाते हैं, ना नीम इखाने होते हैं अपने मार्केटर डोमिनेंट साइकिल दिखा तो डोमिनेंट फोर्स दिखे अपने ट्रेड करते हैं तो डोमिनेंट फोर्स से फेवर है सो मार्केट जोखन अपना के ट्रेड थे के आउट कर दी बात तो शेयर जोखन ता सेटअप अपना स्विच कर बे ता डायरेक्शन स्विच करते जब तो खुनी शुद्ध मात्र होते हैं अपने ट्रेड टा अपना आमाके बोलें तो जब आपने कोतो बार भाव से जब मार्केट इखन थे के घुरे जाए मार्केट उखन थे के घुरे जाए मार्केट ऐसे टुकु जब आर घुर बना ये रुक में आपने जो तो बार भाव से मार्केट कोतो बार आपना मौसम मौक कुर्स है कोतो बार आपना बी पुरी के मौक कुर्स अने एक तो आमले जब एक तो खोला मेला हुए आ मैं अभी जस्ट एक ता जीनी जानते हैं ऐसी शीर्षक जैसे आपना डिरेक्शन है शायद आपना जो चीन तरफ लगता है शायद कि मार्केट मैच कर से ना मार्केट अपना एग्निस्टी बेशी के से कौन टा ऑलमोस्ट अपना होता है, शवार ओबिक्यूट होता है सेम जे मार्केट है अपनी जा भाव से जा चिंता है कुछ ना मार्केट ऑलवेज तब बी पूरी तेज़ है तब बी पूरी तेज़ मुक्कर से सो फाइन मार्केट जिसे भी अपना बी पूरी तेज़ जाए तो शेखियत है अपने मार्केट के फॉलो करें एवं वही पॉइंट तक के फोकस कर दूंगे मार्केट जो दी बोला जो होता है अखंड बुलिश अखंड बुलिश मार्केट जो दी बोला अखंड बियरिश बियरिश सो आम्रे का पैरामीटर सेट कर से एमए दिए एक पैरामीटर एवं एडीएक्स दिए आम्रे चीन तक बोलते हैं जो मार्केट डोमिनेंट फोर्स तक कौन दिखे ऐसे एक डोमिनेंट फोर्स से दिखे होता है आम्रे ट्रेड � So that is the point. So जिन्हें इस शिंपल कारण होते हैं, आपनी as a human आपनी जो तो बेशी चीन तक कर बैं, जो तो बेशी input दिवन, जो तो बेशी process को तो जब तो तो बेशी जोटी लगता होगा। शेज़ जो ना होते हैं अपना 
এইখানে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আপনারা ট্রাই করে দেখেন আমি কেউকে বলবো না হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্টে ট্রেড করেন প্রথমেই প্রথমে হচ্ছে আপনার ড্যামোতে ট্রেড করেন দেখেন এই সিস্টেমে আপনার সাথে যায় কিনা আপনার পার্সোনালিটির সাথে শ্যুট হয় কিনা আপনি ম্যাচ করতে পারেন কিনা বা মানাতে পারেন কিনা যদি পারেন তাহলে হচ্ছে আপনি ট্রাই করে দেখেন অ্যাটলিস্ট ড্যামোতে কয়েকটা ট্রেড নিয়ে দেখেন ড্যামোতে এক মাস টেস্ট করে দেখেন যে আউটপুট কি আসে এইটার এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার সিক্সটি ফাইভ खुब भलो भाव मार्केट सैकेल सो मार्केट सैकेल बुलिस সেটা হচ্ছে আপনার এখানে এটা আইডেন্টিফাই করতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডেইলির জন্য বলছি এটা এইচ ফোর এর জন্য এটা ডেইলির জন্য বলছি নট ফর এইচ ফোর টাইম ফ্রেম এটা ডেইলি টাইম ফ্রেমের ক্ষেত্রে এটা মানে খুব ইফেক্টিভ একটা আপনার মানে ডিরেকশন আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে খুব মানে হচ্ছে খুব ইফেক্টিভলি এটা কাজ করবে আর হচ্ছে ট্রেড দিবেন এস এল সেট করবেন তারপরে হচ্ছে ট্রেড ভুলে যাবেন সবাই কি জিনিসটা বুঝতে পারছেন তার কোন কোয়েশ্চেন আছে এটাতে फिल्टर মার্কেট আর একটু নাম আছে এসএল টা অলওয়েজ হচ্ছে এম এর উপরে রাখেন মার্কেট নাম আছে এসএল আবার নামায় দেন উঠতেছে এসএল নামায় দিচ্ছেন এম এর উপরে এম এর নিচে কিন্তু আসছেন না আপনি নাম আছে আবার এসএল নামায় দেন আবার এসএল নামায় দেন উঠতেছে এসএল তো এখানে চলে আসছে সো এখানে এসএল হিট আপনি ট্রেড থেকে আউট খুবই মানে খুবই সাধারণ খুবই সিম্পল একটা জিনিস মোবাইল বলেন পিসি বলেন ল্যাপটপ বলেন আপনার হচ্ছে এই ট্যাব বলেন সব জায়গাতে হচ্ছে এটা অ্যাপ্লিকেবল করতে পারবেন খুবই সাধারণ সিম্পল মানে কোনো রেস্ট্রিকশান নাই এবং হচ্ছে টেনশন ফ্রি চাকরি বাকরি করেন কোনো সমস্যা নেই ট্রেড নিছেন এরপরে ঘুমান ডিউটি করেন চাকরি বাকরি করেন মাস্টার শেফ বেতন তোলেন সাথে টুক করে একটা এম টিভিটা দেখে নেবেন যে এখানে আসলে কত টাকা আসছে আর মার্কেটের বেসিক জিনিসগুলো দেখবেন মানে রিটেস্ট করা যেটা এটা দেখবেন তারপরে হচ্ছে আপনার এম এটা কি ফ্লাট কি না এটা দেখবেন এই জায়গাগুলো খেয়াল করলে মোটামুটি হয়ে যাবে আচ্ছা ফাইন একজন একটা কোশ্চেন করছেন যে আপনার উইজডম অব দ্য ক্রাউড এর সাথে মার্কেটে সবসময় সঠিক এর মিল কোথায় আচ্ছা ধরেন আপনারা এখানে যতজন আছেন তাদের মধ্যে যদি হচ্ছে আপনার বলা হয় যে মার্কেট এখান থেকে কোথায় যাবে কেউ বলবেন যে উপরে যাবে কেউ বলবে নিচে যাবে কেউ বলবে যে মার্কেট এখানেই থাকবে সো দিন শেষে দেখা যাবে যদি অ্যাভারেজ রেজাল্টটা গড় করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে মার্কেট আসলে হচ্ছে এখন যেখানে আছে বা যে ডিরেকশন আছে মার্কেট সেই ডিরেকশনই থাকবে এবং মার্কেটের হচ্ছে এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে এই মুভমেন্টটা কি আসলে কি মার্কেটের জয়েন্ট ফোর্স না অর্থাৎ মার্কেটের যত পার্টিসিপেন্ট আছে সবার মতামতের ভিত্তিতে তো মার্কেট এখানে যাচ্ছে সবার কম্বাইন্ডের কারণেই তো মার্কেট ক্যান্ডেল এই দিকে যাচ্ছে নাহলে তো মার্কেট যেতে পারতো না
এখানে এডিএক্স এবং হচ্ছে আপনার এম এ কম্বাইন করার জন্য বললাম যে হচ্ছে এখানে এম এর ফ্ল্যাটের কারণে হচ্ছে এখানে এডিএক্স এর ভ্যালুটা আমরা নিব না যখন দেখব যে হচ্ছে এম এ একটু স্লো হচ্ছে রিটেস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং হচ্ছে এডিএক্স এখান থেকে পিক করছে অর্থাৎ নিচ থেকে এডিএক্স বাড়া শুরু করছে এবং এখানে একটা নির্দিষ্ট জোনে আছে এবং যে মাঝখানের জোনে এডিএক্স এর ভ্যালু আমরা নিব না বিকজ এটা সাইডে আমরা দেখতেই পাচ্ছি प्रफिट डिफल्ट এখানে কোন আপনার চেঞ্জ করা নাই এডিএক্স এর ডিফল্ট এমটি4 এ যেটা দেয়া আছে সেটাই আর কারো যদি হচ্ছে কোনো ফিডব্যাক থাকে কোশ্চেন থাকে তাহলে হচ্ছে সঞ্জয়xml@gmail.com মেইল করতে পারেন আর ফেসবুক এ হচ্ছে বেঙ্গলি ওয়েবিনার লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকবেন গুড নাইট এন্ড ওয়েবিনার পার্টিসিপেট করার জন্য ধন্যবাদ थैंक यू